Olá, querido viajante e seguidor de Lígia no Mundo. Hoje estamos iniciando nossa viagem para a linda cidade de Gramado. E tivemos uma conexão na cidade de São Paulo. Estamos no aeroporto de Guarulhos nesse momento. E como eu já havia explicado para vocês anteriormente, é, numa conexão, a melhor saída, a mais econômica, é você providenciar um cartão de crédito que lhe dê acesso a alguma sala VIP. Essa aqui que nós estamos é a Plaza Premium Lounge. E eu vou mostrar aqui para vocês algumas facilidades que ela tem. Além, claro, de um buffet completo de café na manhã, no caso da, de voos pela manhã, almoço em voos à tarde e jantar. Ela também tem... É, um serviço de barman e tem chuveiros para quem quiser tomar um banho. Olá, querido viajante e seguidor de Lígia no Mundo. Estamos falando hoje diretamente da Praça das Etnias, na cidade de Gramado. Ela foi construída para homenagear as três etnias que deram origem a essa região aqui, as cidades dessa região da Serra Gaúcha, que são a portuguesa, a italiana e a alemã. Aqui atrás de mim temos uma casa portuguesa, de arquitetura portuguesa. Essa praça aqui, ela, durante o período de Natal, ela tem um mercado de Natal, tem um forno comunitário e nele você vai encontrar diversos pães artesanais, inclusive o famoso pão misto, que é uma delícia. Ele custa cinco reais e não aceita nem Pix, nem transferência, nem cartão de crédito, por isso a dica é, não esqueça de trazer o dinheiro. Chegamos na rua Emílio Sorguetes, mais conhecida como Rua Torta, gente. Ela imita aquela famosa Rua Torta lá da Califórnia.
as lindas hortências do Lago Negro. Você sabia que elas vieram da China e do Japão, primeiramente para a cidade do Rio de Janeiro e depois foram trazidas por dois médicos alemães até a região de Gramado em 1925. Agora, gente, eu vou dar uma dica bem interessante para você que está vindo para Gramado no período de verão, que mesmo sendo verão, quando o sol se põe em Gramado faz 15 graus, 12 graus. Então, é, nem sempre a gente consegue né, se preparar com, com roupas de frios e de um preço mais baratinho, né, mais acessível. Aqui, embaixo do restaurante, Tempero de Gramado tem um brechó que vende, vende roupas é, de frio a preços bem interessantes. E aí eu vou mostrar para vocês, tá? Olha aqui. Uau! E aí, nós temos aqui, como é o nome da amiga? Maria. Maria. Então, Maria, fala um pouquinho aqui das suas opções de roupas de frio. Temos muitas opções de frio, em, em preços bem acessíveis para atender o turista, né? Com qualidade, em preço de brechó com preços de desapego. Muito Será bem. um prazer em atendê-las. Um Ó, nós temos bastante opções, né? Isso. O meu preço máximo, máximo aqui seria em torno de 150 reais para uma jaqueta de couro masculina e os femininos variando de 20 a 50 reais. Que ótimo! Viu aí, né, pessoal? Então, não tem desculpa. Se não tem a, a roupa de frio adequada, vem para cá e compra em gramado. <risos> Estamos conferindo a decoração natalina da Avenida Borges de Medeiros, que é a rua principal aqui da cidade de Gramado. E nela existem várias lojas, shoppings, é, a rua coberta, que daqui a pouquinho a gente está chegando lá, e o acendimento da cidade de Gramado às 20 horas, na frente do Palácio dos Festivais. E eu vou mostrar para vocês as árvores de Natal que estão competindo é, para saber qual é a mais interessante, a mais bonita. É, e elas foram armadas por lojistas da cidade. Foi uma maneira de colocar mais um elemento natalino é, e trazer também a participação dos lojistas. Nós estamos na Vila Santa Claus. Essa vila, que na verdade é uma galeria, ela está decorada para o Natal o ano todo. O ano todo ela é dessa maneira que vocês estão vendo aí, pessoal. Antes do show de acendimento das luzes de gramado, assistimos uma linda apresentação da Orquestra de Violões de Gramados na Rua Coberta. Santa Claus is coming, 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 Santa Claus is coming,
hoje é o nosso dia de passeio no Snowland, o parque de neve aqui de Gramado. Daqui a pouquinho a gente vai estar tá provando as roupas e tal, e aí eu vou passar para vocês é, o que é que o ingresso inclui e o que é que ele não inclui, que essa é uma dúvida que o pessoal sempre tem quando escolhe essa atração em Gramado. Essa é a Vila Bela Neve, que fica jogando ali neve o tempo todo nessa parte de cima. E é aqui que tem um teatro. Tem a contação de histórias em horários específicos. Vai lá. Mas é mais para criança mesmo, criança pequena. Já estamos aqui na fila de espera do Tubin, que é a descida de boia. É... Sobre as roupas, o Snowland ele oferece já dentro do preço do ingresso um casaco. Esse aqui, ó. E a calça. E as botas. As botas. Também é oferecido um par de luvas, o ski e o snowboard é um valor cobrado à parte e é, o tubing, que é justamente a boia, a atividade já está dentro do ingresso. Para você fazer o tubing, você tem que pegar a boia, é, subir com ela a ladeirinha até o alto da, da montanha e descer. consigo descer, né? Porque eu tô com o pau de selfie na mão e o baixão na outra mão. Vamos ver se eu tenho sucesso. Eu já sabia esquiar desde o meu período de intercâmbio nos Estados Unidos, mas está sendo maravilhoso relembrar é, como é gostoso esquiar. Amei! Já subi e desci várias vezes. O Snowland tem uma praça de alimentação, quem não quiser comer, no restaurante. Essa aqui é a pizzaria, tem uma hamburgueria, é, tem uma área para quem quiser tomar vinhos e é, com essa área você tem acesso é, a uns jananões panorâmicos que você pode ficar observando o pessoal que está descendo a pista de esqui.
pessoal, e para quem quer ter uma noção do, dos artigos de frio e também dos preços que encontra aqui na região de Gramado e Canela, eu entrei e pedi licença aqui nessa loja chamada Canela Pura, que fica bem em frente à Catedral de Pedra de Canela. E vou mostrar para vocês algumas imagens é, de, de casacos e preços para vocês terem uma noção. Vamos ver. Esse aqui. 250, né? Esses aqui, ó, bem bonitinhos, tá? Por 300, com capuz. Vamos para esse aqui. 250. E essa opção aqui, ó, ela tem é, pelúcia, né, dentro, que eles chamam... E aqui do lado de fora é tipo plush, né? Esses aqui, ó, mais fofinhos. Esse aqui mais fofinho tá por 300 também. Aqui tem umas opções bem bonitas. Olha aqui, que lindo. Esse sai por 400 reais. Ele por dentro é veludo. E tem várias cores, ó. Tem azul marinho, uh, esse daqui que é um, um azul bebê essa aqui ó tá por 289 tem também ele nessa cor olha esse como tá bonito 379 tá lindo esse hein muito lindo e tem várias cores deles ó inclusive o é, preto com a pele marrom esse estilo aqui tá 400 reais então gente para vocês terem uma ideia olha tem até os os pompõezinhos de botar na cabeça olha 50 reais achamos aqui um lugar bem legal para quem quer fazer é, um lanche Bem pertinho da Catedral de Canela, o show tá acontecendo lá adiante, tá vendo? E aí o que acontece? Você vem andando, quem tá olhando pra Catedral é tipo pro lado esquerdo. Vem andando, vem andando e aí você chega aqui, pessoal. Olha aí, é um, um espetinho, espetinho quintal Canela. E os preços muito, muito, muito interessantes. Gostei demais. Mais barato até do que eu encontro, às vezes, lá em João Pessoa, tá? Então, fica a dica aí, preciosa. Chegamos em Nova Petrópolis. Hoje passaremos o dia aqui e conheceremos algumas atrações locais. E vamos deixar aqui para vocês algumas dicas valiosas.